அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் அயனடாட் காந்தி அம்மாள் கல்லூரி இளநிலை தமிழ் துறை சார்பாக நிகழக்கூடிய நூல்வாசிப்பு மற்றும் நிகழ்வுக்கு இலங்கை கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தினுடைய விபுலானந்தா அழகியர் கத்தைகள் நிர்வாகத்தினுடைய போதனா ஆசிரியர் மதிப்பீட்டு மரியாதைக்குரிய திரு மபாஸ் அவர்கள் வருகிறார்கள் அன்னார் அவர்கள் மும்மொழியிலே புலமை உடையவர்கள் தமிழ் ஆங்கிலம் சிங்களம் என்ற மூன்று மொழியிலும் புலமை வாய்ந்த ஒரு இளம் போதன ஆசிரியர் சிங்களம் சார்ந்தும் தமிழ் சார்ந்தும் தமிழ் ஆங்கிலம் சிங்களம் சார்ந்தும் அவருடைய ஆய்வு கட்டுரைகள் ஒரு பத்துக்கும் மேற்பட்ட ஆய்வு கட்டுரைகள் வெளியாகி இருக்கின்றன சிங்கள மாணாக்கர் இரண்டாம் மொழியாக தமிழை கற்பதிலே இருக்கக்கூடிய சிக்கல்களும் தீர்வுகளும் என்ற தலைப்பிலான நூலினை வெளியிட்டு இருக்கின்றார் ஓர் தேச பச்சாளனினுடைய முழக்கம் இளம் தலைமுறையினரின் பார்வையிலே தேசமானிய பார்கீர் மார்கார் ஆகிய மூன்று நூல்களை எழுதி இருக்கக்கூடிய ஒரு இளம் பேராசிரியர் ஒரு பத்துக்கும் மேற்பட்ட அந்த தன்னுடைய ஆய்வு கட்டுரைகள் மகாபாரத கதைக்கும் சதுரங்க விளையாட்டுக்குமான ஒற்றுமை வாழ்க்கை வண்ணங்கள் சிறுகதை புலப்படுத்தக்கூடிய திருமண வாழ்க்கை பிரச்சனைகள் என பல்வேறு தளங்களில் இவருடைய ஆய்வு கட்டுரைகள் அமைந்திருக்கின்றன அடிப்படையிலே ஒரு ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளர் மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் என்றாலே அவர்கள் ஒரு படைப்பாசிரியருக்கு சமம் ஒரு படைப்பை உள்வாங்கி பிற மொழிக்கு தருவது என்பது அவ்வளவு லெகுவான பணி இல்லை மூலமொழி ஆசிரியன் உணர்ந்ததை பெருமொழி வாசகர்களுக்கு தரக்கூடிய அந்த சிறப்பானது ஒரு பணியினை மேற்கொண்டிருக்கக்கூடிய திரு மபாஸ் அவர்கள் இன்று நம்மிடையே ஜெயமோகனுடைய அறம் சிறுகதை குறித்து பேச வருகின்றார் ஜெயமோகன் என்றாலே எல்லோரும் அறிந்த ஒரு எழுத்தாளர் பல தளங்களிலே கள ஆய்வு செய்து செய்து எழுதக்கூடிய ஒரு நல்ல சிந்தனையாளர் படைப்பாளர் அவருடைய நூல் குறித்து இன்று பேசுவதற்காக அறிந்திருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் திரு மபாஸ் அவர்களை நாங்கள் பெருமகிழ்வோடு வரவேற்கின்றோம் அவர் பேசுவதற்கு வருவதற்கு முன்பாக இப்பொழுது வினோத் சார் அவர்கள் அறம் சிறுகதை குறித்து பேசுவார்கள் அனைவருக்கும் இனிய இரவு வணக்கம் மபாஸ் ஐயா அவர்கள் பேசுவதற்கு முன்பாக ஒரு சின்ன முன்னுரை போல நான் என்னுடைய மனம் கவர்ந்த ஒரு எழுத்தாளர் என்று சொன்னால் ஜெயமோகனை தான் நான் முதலில் குறிப்பிடுவேன் ஜெயமோகனுடைய எழுத்துலக சாதனைகள் மிகப்பெரிய ஏன்னா ஒரு அசுரத்தனமான ஒரு எழுத்து ஆளுமை என்றே அவரை குறிப்பிடலாம் மகாபாரதம் என்று சொல்லக்கூடிய இதிகாசத்தை இருபத்தி ஆறாயிரம் பக்கங்களுக்கு வருகின்ற அளவில் ஒரு நாவல் வடிவத்தில் எழுதி முடித்திருக்கின்றார் சொல்ல போனால் அது மகாபாரத நூல் வரிசையிலேயே மிகப்பெரிய நூல் என்று கொண்டாடப்படுகின்றது எனவே அதில் இருக்கக்கூடிய மகாபாரதத்தில் நமக்கு எங்கெல்லாம் சந்தேகங்கள் இருக்குமோ எங்கெல்லாம் நாம் இடர்படுவோமோ அதையெல்லாம் மிக அழகுற நுட்பமாக விரிவாக ஜெயமோகன் அவர்கள் அந்த நூலில் பேசி எடுப்பார் எனவே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு ஆண்டுகளாக தொடர்ச்சியாக அந்த நாவலை எழுதி நிறைவு செய்திருக்கின்றார் அது எழுதி கொண்டிருக்கின்ற காலகட்டத்திலேயே இடையிடையே சிறுகதைகளும் எழுதியிருக்கிறார் அந்த முயற்சியின் இடையாக அப்படி எழுதி நூறு கதைகள் வரைக்குமாக கொரோனா காலத்தில் எல்லாம் நூலாக்கம் செய்திருக்கின்றார் அறம் சிறுகதை தொகுப்பு ஜெயமோகனுடைய எழுத்து ஆளுமையில் குறிப்பிடத்தகுந்த ஒன்று அதில் தலைப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த அறம் என்கின்ற கதை சொல்ல போனால் இதில் இருக்கக்கூடிய பனிரெண்டு கதைகளும் நிஜ வாழ்க்கையில் நடந்தவைகள் நிஜ வாழ்வினுடைய மனிதர்கள் அவர்களினுடைய கதைகள் கொஞ்சம் முயற்சி எடுத்தால் அந்த கதைக்குள் வருகின்ற அந்த மனிதர் யார் அந்த வரலாற்றினுடைய பின்புலம் என்ன என்பதையெல்லாம் நாம் கண்டடைய முடியும் அப்படித்தான் அறம் என்கின்ற அந்த சிறுகதையை அவர் படைத்திருக்கின்றார் அறம் சிறுகதையில் ஒரு பதிப்பகத்தால் ஏமாற்றப்படுகின்ற ஒரு எழுத்தாளர் அவருடைய வாழ்க்கையை தான் பேசுகிறார் அந்த எழுத்தாளர் யார் என்பதும் அந்த பதிப்பகம் எது என்பதும் உலகம் அறிந்த செய்தி எனவே அதை இங்கே குறிப்பிடுவதற்கு இல்லை அந்த படைப்பாளர் ஒரு பதிப்பகத்தாரிடம் எழுதுவதற்கான ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடுகின்றார் நூறு நூல்கள் எழுத வேண்டும் நான் எத்தனை பேரை வைத்து எழுதலாம் என்று ஒரு கணக்கு வைத்திருக்கிறேன் என்று அந்த பதிப்பகத்தார் சொல்லும் பொழுது இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார் அவருடைய வறுமை சொல்கிறது நூறு நூல்களையும் என்னிடம் கொடுங்க நான் எழுதுகிறேன் என்று அவர் அதை கேட்கின்றார் எப்படி எழுதுவீர்கள் எனக்கு குறைந்த கால எல்லைக்குள் அந்த கதைகள் எல்லாம் அந்த நூல்கள் எல்லாம் புத்தகமாக வேண்டுமே என்று கேட்கிறார் இரவும் பகலுமாக தொடர் முயற்சி எடுத்து அந்த படைப்பாளர் அந்த எழுத்தாளர் அந்த நூறு நூல்களை எழுதுகின்றார் ஒரு நூல் நூலுக்கு ஐம்பது ரூபாய் என்று ஒப்பந்தம் பேசப்படுகிறது 
ஆனால் அவர் அதை முதலில் வாங்குவதற்கு தயாராக இல்லை கடைசியாக மொத்தமாக பெற்றுக்கொள்கிறேன் அது என்னுடைய மகளினுடைய திருமணத்திற்கு உதவிகரமாக இருக்கும் என்று வாங்க மறுக்கின்றார் எனவே ஒரு நூலுக்கு ஐம்பது ரூபாய் என்று நூறு நூலுக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் என்ற அந்த ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் எழுதுகின்றார் எழுதும் பொழுது கைகள் எல்லாம் வீங்குகின்றது தன் மகள் தன் மனைவி எல்லோரையும் வைத்து எழுதுகின்றார் இவர் சொல்ல சொல்ல அவர்கள் எழுதுகிறார்கள் இப்படி எழுதி நூறு நூல்களை நிறைவு செய்கிறார் நிறைவு செய்ததற்கு பின்பு அந்த பதிப்பகத்தாரிடம் சென்று தனக்கு பேசப்பட்ட அந்த பணத்தை கேட்கின்றார் இப்பொழுதுதான் அந்த பதிப்பகத்தார் தன்னுடைய வேறொரு முகத்தை காட்டுகின்றார் எந்த பணத்தை கேட்கிறாய் அதான் வாங்கிவிட்டாயே என்று அவர் முகத்தில் அடித்தது போல் பேசுகிறார் இல்லை ஒரே ஒரு முறை ஐம்பது ரூபாய் மட்டும்தான் வாங்கியிருக்கிறேன் கடைசியாக பெற்றுக் கொள்வதாகத்தான் சொன்னேன் நல்லா நினைச்சு பாருங்க என்றெல்லாம் பேசுறார் ஒரு கெட்ட வார்த்தை வேற பேசுகிறார் அந்த பதிப்பகத்தார் சொல்லி ஏமாற்றுகிறாயா என்னை என்று கடுமையாக பேசி அவரை வெளியே அனுப்பி விடுகின்றார் இந்த எழுத்தாளர் தன்னுடைய வீட்டிற்கு வந்து தன்னுடைய மனைவியிடம் அந்த உண்மையை எல்லாம் சொல்ல அந்த மனைவி ஒரு பெரிய கனவு கோட்டைகள் வைத்திருக்கிறார் இந்த பணத்தை வைத்து செய்ய வேண்டிய திட்டங்கள் குறித்து எனவே இந்த அதிர்ச்சியை தாங்க முடியாமல் வீட்டின் பின்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய கிணற்றில் போய் குதித்து விடுகின்றார் அவரை தூக்கி வந்து ஆசுவாசப்படுத்தி விட்டு இந்த எழுத்தாளர் விடுவிடு என்று அந்த பத்திரிகையாளர் அந்த பதிப்பகத்தாருடைய வீட்டிற்கு சென்றார் அந்த பத்திரிகையாளருடைய வீட்டிற்கு சென்று அஹ் அங்கே போனா அங்க ஒரு ஆட்சி வந்து தென்னையில உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க பதிப்பகத்தாருடைய மனைவி அவரிடத்தில் போய் அந்த ஆட்சி வந்து அப்படி இட்லி ஊட்டிக்கிட்டு இருக்கு சின்ன குழந்தைக்கு போனாரு ஒரு சின்ன காகிதத்தை எடுத்து ஒரு கவிதை எழுதுறார் இட்லிய பிடிங்க அப்படியே பேப்பருக்கு பின்னால அப்படியே தடவி சுபத்துல ஒட்டிட்டு அறம் பாடி இருக்கிறேன் அதான் கதையினுடைய பெயர் அறம் பாடி இருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு போறார் இந்த ஆட்சிக்கு விலவளத்து போ என்ன சொல்றாரு அப்படின்ட்டு நேரடியாக அந்த பதிப்பகத்தாரினுடைய பதிப்பகத்திற்கே போகிறார் தன்னுடைய கணவன் தான் இருந்தாலும் இதுவரைக்கும் அந்த கணவன் இருக்கின்ற அந்த நிறுவனத்திற்கு சென்று அறியாத அந்த பெண் உச்சி வெயிலில் நடந்து அந்த நிறுவனத்திற்கு போகிறார் பார்த்த உடனே அந்த பதிப்பகத்தார் கைகாலெல்லாம் நடுங்கி எதுக்குமா இப்படி வேகாத வெயில்ல வர்ற என்று அந்த மனைவி மீதான ஒரு அன்பில் அப்படியே உருகுகிறார் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் அந்த புலவருக்கு நீ ரூபா கொடுக்கணுமா இல்லையா எவ்வளவு கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேக்குறார் அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் நீ வீட்டுக்கு போமா அப்படிங்கிறார் அந்த பதிப்பகத்தார் இல்ல நீ மொத கொடுத்துட்டு வா என்று சொல்லிவிட்டு அந்த தார் ரோட்டில் அப்படியே உட்கார்ந்து விடுகிறார் அந்த பதிப்பகத்தாருடைய மனைவி இந்த அலைஞ்சு திரிஞ்சு அந்த ஐயாயிரம் ரூபாயை எடுத்து கொண்டு போய் அந்த எழுத்தாளர் கையில ஒப்படைத்துட்டு திரும்பி வந்து இந்த பதிப்பகத்தார் அந்த உட்கார்ந்துருக்கிற அந்த மனைவிய அப்படியே தார் ரோட்ல இருந்து பிச்சு எடுக்கிறாங்க அந்த தார் உருகி அப்படியே எனவே இப்படி ஐயா பேசுறது கேக்குதுங்களா ஐயா மபாசையா ஐயா மபாசையா கேக்குதுங்களா வணக்கம் 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 உங்களுடைய பேச்சை தொடரலாம் நன்றி ஒரு சூழல்களை சமாளிக்க தெரிந்தவர்களே சிறந்த பேராசிரியர் என்று சொல்வதை போல இந்த சூழலை சிக்கலான சூழலை சமாளித்த பேராசிரியர் வினோத் அவர்களுக்கு நன்றி இப்பொழுது பேராசிரியர் மகாஸ் அவர்கள் தன்னுடைய நூல் 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 கருத்துரையை வழங்குவார்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் சுவாமி புலானந்த அழகியல் கற்கைகள் துறையில் போதனாசிரியராக பணியாற்றுகின்றேன் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு நான் தேர்ந்தெடுத்த நூல் வந்து ஜெயமோகண்ட அறம் என்கின்ற நூல் அது தொடர்பாக ஒரு கருத்துரையை நான் இங்கு வழங்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் முதலாவது ஆசிரியரை பற்றிய அறிமுகத்தை நாம் பார்க்கலாம் ஜெயமோகன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி பிறந்திருக்கின்றார் இவர் நாலாம் நம்பர் நாலாம் இலக்கக்காரர் எனவே விரைவாக சமூகத்தில் மாற்றத்தை எதிர்பார்ப்பவராக இருக்கின்றார் இவரது பெற்றோர் எஸ் பாகுலேயன் பிள்ளை தந்தை தாய் வந்து பி விசாலாட்சுமி 
இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டு துறவியாக சென்றார் மூன்று வருடங்கள் துறவியாக அலைந்து மீண்டும் சமூக வாழ்க்கைக்கு இணைந்தார் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு கேரளாவில் தொலைபேசி துறையில் தற்கால உதவியாளராக வேலைக்கு சேர்ந்தார் இவரது முதல் சிறுகதை தோப்பு திசைகளின் நடு என்பதாகவும் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஓராம் ஆண்டு வெளிவந்தது இவருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அகிலன் நினைவு பரிசும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஓராம் ஆண்டு கதா விருது பரி விருதும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு சன்ஸ்கிருத அடுத்தது நூல் படி ஒரு சுருக்கமான என்று கருதுகின்றேன் அரண் என்கின்ற நூல் ஜெயமோகனுடைய இணையதளத்தில் வந்த கதைகள் தொகுக்கப்பட்டு நூ ஒரு தொகுப்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது இது இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு முதலா முதலாவது முதலாவது வெளிவந்தது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வரை இதுல பதிமூன்று பதிப்புகள் வெளிவந்துள்ளன இந்த தொகுப்பில் மொத்தமாக பன்னிரண்டு கதைகள் உள்ளன இதில் வருகின்ற கதைகள் அறம் வனங்கான் தாயார் பாதம் யானை டாக்டர் சோற்று கணக்கு நூறு நாட்காலிகள் பெருவழி ஓலை சிலுவை மயில் கழுத்து மத்துரு தயிர் கோட்டி உலகம் யாவையும் என்பனவாகும் இதில் ஒவ்வொரு கதைகளாக நாம் எடுத்து பார்க்கும் போது அறம் என்கின்ற பதை கதை இதில் முதலாவது கதை இந்த கதையிலே ஒரு எழுத்தாளரின் வறுமை நிலையை சித்தரிப்பதாக இருக்கின்றது அடுத்ததாக அந்த காலத்தில் அதாவது ஒரு பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் செட்டிமார்கள் அல்லது முதலாளிமார்கள் எழுத்தார்கள் எழுத்து திறனை கையாண்டு அவர்களுக்கு சொச்சம் காசை கொடுத்து விட்டு இவர்கள் பணக்காரராகுவதையும் சித்தரிக்கின்றது அதுல மேற்கோளாக பெரியார் சொல்லுகின்றார் நூறு புக்கு வித்திருக்கு வித்திருக்கிறாரே என்றேன் ஆம் அதில வந்த லாபத்துல கடையே டபுள் ட்ரிபிளா வளர்ந்திருக்கு திருச்சியில மற்ற வீடும் கட்டியாச்சு என்று பெரியார் மோகனிடம் சொல்லுகின்றார் பெரியாருக்கு தனது மகளின் திருமணத்தையே செய்ய முடியாத நில நிலைமை இருக்கின்ற இந்த நிலையிலே இவர் செட்டியார் செட்டியாரின் மனைவியை சந்திக்க சென்று செட்டியாருக்கு சாபமிட்ட பின்னரே செட்டியார் பெரியாரின் மகளின் திருமணத்துக்காக பணத்தை கொடுத்து நகையும் கொடுக்கின்றார் இதில் இரண்டாம் சிறு சிறுகதை வனங்கான் என்கின்ற சிறுகதை ஆகும் இது அந்த ஆங்கிலேயருடைய வருகையுடன் எப்படி இந்த சமூகம் மாறுகின்றது என்பதை அஹ் சித்தரிக்கின்றது பொதுவாக இந்தியா இலங்கை போன்ற எல்லா இடங்களிலுமே பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் இல்ல அதற்கு முன்னரும் வில்லால சமூகம் தான் அதிகமா செல்வாக்கு பெற்றதாக இருந்தது அப்ப இந்த கதையில பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுல வில்லால சமூகம் நாடா சமூகத்தை எந்த அளவு இழிவாக நடத்துகின்றது அஹ் என்பதை சித்தரிப்பதாக இருக்கின்றது அதில் இந்த நாடாரான கருப்பன் அரச உத்தியோகம் பெற்று பிரதேச முக்கியஸ்தரான வில்லால குடியேற்றின் இந்தி குடி ஜமீன்தாரை சந்திக்க சென்ற போது கருப்பன் மேலுடை அணிந்திருப்பதன் காரணமாக அந்த ஜமீன்தார் அவர் ஆங்கி இந்த கருப்பன் ஆங்கில அரசு உத்தியோகத்தராக இருந்த போதும் அவரை துப்புகின்றார் கடை கதையின் இறுதியிலே இந்த அடக்குமுறைகள் சாதி அடக்குமுறைகள் இவை அனைத்தையும் வெற்றி கொண்டு நாடாரான கருப்பான் எவ்வாறு அந்த ஜமீன்தாரின் செல்வாக்கு இல்லாத ஒழிக்கின்றார் என்பதை மிகவும் தத்ரூபமாக சித்தரிக்கின்றது இதற்கு கருப்பன் தன்னுடைய கல்வியை பயன்படுத்தினார் கருப்பன் ஒரு பள்ளியில் முறையாக கல்வி பெற்றவன் இல்லை ஆனால் ஆங்கிலத்தை கற்று சிலரின் உதவியுடன் பரீட்சைகளில் தேற்றியே இவன் இந்த உத்தியோகத்தை பெற்றுக்கொள்கின்றான் இந்த கதையை ஒட்டு மொத்தமாக பார்க்கும் போது சிறு வயதில் தன சாதி அடக்குமுறை காரணமா பல இன்னல்களுக்கு கருப்பன் ஆளாகின்றான் குறிப்பாக கருப்பன் மட்டும் இல்ல கருப்பனின் தகப்பனார் கூட அவருக்கு மண் விழுந்த சோற்றை தின் உண்ணுமாறு வற்புறுத்தப்படுகின்றது கருப்பன் தனது வீட்டிலிருந்து பாய்ந்து சென்று 
பலரின் உடைவுதலை இவ்வாறு கல்வியை கற்று ஒரு ஆங்கில பிரித்தானியர் ஆற்றின் கீழே ஒரு ஒரு ஆங்கில உத்தியோகத்தனாக வேலை பார்த்து குறிப்பாக வெள்ளாள சமூகத்தின் செல்வாக்கு எப்படி அடக்குகின்றான் என்பதை இந்த கதை சித்தரிக்கின்றது இரண்டாவது கதை தாயார் பாதம் என்பதாகும் இதில் ஒரு சங்கீத வித்வானை திருமணம் செய்த ஒரு குடும்ப பெண்ணை கதை சொல்லப்படுகிறது தாயார் பாதம் ஒரு குடும்ப பெண் கதை அந்த குடும்ப பெண் தனது கணவன் பிள்ளைகள் பேர்பிள்ளைகள் என்று அனைவருக்குமாக தனது வாழ்க்கை வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து அந்த வீட்டு வேலைகள் அனைத்தையும் செய்கின்றார் ஆனால் இவர்கள் யாரும் இவரை கவனித்ததாக இல்லை அந்த குடும்ப பெண்ணை பத்தி ஆசிரியர் கூறுகின்ற போது எப்பவும் வீடு முழுக்க அலைஞ்சிட்டே தான் இருப்பாள் வெறி பிடிச்சா போல வீட்டு வேலை செய்வது தான் அவளோடு உலகம் வேலை தவிர ஒன்னும் தெரியாது என்று சொல்லுகின்றார் ஒரு இருபது வருட காலமா பின்னர் இந்த பாட்டிக்கு இந்த குடும்ப பெண்ணுக்கு புத்தி பேதளித்து போகின்றது அந்த நிலையிலுமே யாருமே இவருக்கு மருந்து எடுத்துக் கொடுக்கவாவது முன் வரவில்லை இதில் பாட்டி பாட்டி அதாவது அந்த குடும்ப பெண் ஏனையோரின் விருப்பு வெறுப்புகளை கவனித்தாலும் அந்த பாட்டியின் அந்த குடும்ப பெண்ணின் விருப்பு வெறுப்புகளை கவனிப்பதற்கு யாரும் இல்லை இறுதியில் யாரும் கவனிக்காத விதமாக அறையில் அடையப்பட்டு தேல் கொற்றி இவர் இறக்கின்றார் அதையும் யாரும் கவனிக்கவில்லை இறுதியா மறுமகள் சென்று பார்த்த போது அவள் அப்படியே இறந்திருக்கின்றாள் பின்னர் ஏனையோரை கூட்டி கொண்டு அழைத்து கொண்டு வந்து பிணத்தை நேராக்க பார்க்கின்றார்கள் ஆனால் அதை சரி வருவதில்லை அப்ப ஒரு தாய் அதாவது ஒரு ஒரு குடும்ப பெண் பல வேலைகள் அந்த குடும்ப நிறுவனத்துக்கு அத்தனை வேலைகள் செய்தாலும் அவள் கவனிக்கப்படவில்லை என்பதை இந்த கதை எடுத்து காட்டுகின்றது அடுத்த கதை யானை டாக்டர் இது விலங்குகளுக்கும் மனிதருக்கும் இடையிலான உறவை அதாவது விலங்குகளுடன் விலங்குகள் விலங்கு ஆர்வலராக இருக்கும் மனிதர்கள் மனிதர்களுக்கும் இடையிலான அஹ் ஒரு கதையா இருக்கின்றது இதை மிகவும் இஸ்டடி பண்ணி எழுதிய கதை என்று கூற வேண்டும் குறிப்பா விலங்கு மருத்துவரான டாக்டர் கிருஷ்ணமூர்த்தி இவர் டாக்டர் கே என்று அழைக்கப்பட்டார் அவரை பற்றிய கதையாக இருக்கின்றது அப்பொழுது இவருக்கு அஹ் அந்த பாரத விருது விரு விருதை கிடைப்ப எடுத்து கொடுப்பதற்கு ஒரு வனவிலங்கு அதிகாரி முயற்சிக்கின்றார் என்றாலும் இதை அவர் நிராகரிக்கின்றார் இவர் மிருகங்களில் இருந்தே தனக்கு பாராட்டு கிடைக்க வேண்டும் என்பதை எதிர்பார்க்கின்றார் அடுத்தது இந்த கதையிலே இந்த மிருகங்களும் மனிதனும் தொடர் பாடுவது ஒரு சூட்சியமாக இனங்காட்டப்படுகின்றது ஒரு சென்னாய் சுகயீனம் அடைந்து இருக்கும் போது அதை சுற்றி ஏனைய சென்னாய்கள் இருக்கின்றன அப்போது இந்த விலங்கு டாக்டர் டாக்டர் கே கே தனியாக பைத்து அந்த நாயை நாயை கவனிக்க சென்றதும் சிறிது நேரத்திலே அந்த சுக சுகமீனம் அடைந்த நாயை விட்டு விட்டு ஏனிய நாய் செல்லுகின்றது அதுபோல் யானை யானைகளுக்கும் அவர் சத்திர சிகிச்சை செய்கின்றார் அப்பொழுது யானை கூட்டங்கள் கூட்டமாக வந்தாலும் டாக்டர் கேயை கண்டதும் யானைக்கு சத்திர சிகிச்சை செய்வது கேனை யானைகள் அனுமதிக்கின்றன இறுதியாக அனை அனைத்து சத்திர சிகிச்சைகள் முடிந்த பின் யானைகள் ஒரு வகையான ஒலி எழுப்பி டாக்டரை வாழ்த்துவது போல ஒரு ஒரு கௌரவம் கிடைப்பதாக அதில் சித்தரிக்கப்படுகின்றது அடுத்தது இந்த கதையில் இன்னும் ஒரு முக்கியமான விடயம் என்னவென்றால் அந்த வன அதி வன அதிகாரியாக சென்ற வன அதிகாரி ஆரம்பத்திலே புழுக்களை கண்டு அவைகளை ஒரு இழிவானதாக அசுத்தமானதாக பார்த்தார் புழுக்களை மற்றும் அல்ல ஏனைய மிருகங்களையும் ஆனால் இந்த டாக்டருடன் டாக்டர் கேவுடன் பழக்கம் ஏற்படுத்தியதன் பின்னர் 
அனைத்து மிருகங்களையும் உயிராக எண்ணுகின்ற நிலைமை நிலைமை அவருக்கு ஏற்படு அந்த மனோநிலை அவருக்கு ஏற்படுகின்றது குறிப்பாக அவர் அறுவருத்த புழுக்களையே அவர் ஒரு அவை ஒரு உயிரினம் என் என்பதாக பார்க்கின்றார் அப்பொரு சந்தர்ப்பத்திலே அவருடைய நண்பர் அந்த நரி என்று ஒரு மனிதனை திட்டுகின்றார் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த வனாதிகாரி சொல்லுகின்றார் நரிகள் அப்படியான வேலை செய்வதில்லை என்று நரியை உயர்ந்திஸ்தானத்தில் வைத்து பேசுகின்றார் அடுத்த கதை சோற்று கணக்கு என்பதாகும் இதில் வந்து கெத்தல் சாஹிப் என்ற ஒரு முஸ்லிம் வியாபாரியின் தர்மத்தை பற்றிய கதை கதையாக இருக்கின்றது அதாவது அவரின் ஹோட்டலில் சாப்பிடுபவர்கள் வந்து அவர்களுக்கு பில் வழங்கப்படுவதில்லை அவரது ஹோட்டலில் முன்னால் ஒரு பெட்டி வைக்கப்படுகின்றது அதில் விரும்பியவாறு பணத்தை போடலாம் என்றாலும் இந்த கதையில் வருகின்ற கதாநாயகன் மூன்று முறை சாப்பிட்டு பணம் போட்டுவிட்டு நான்கு வருடங்களா அதில் பணம் போடாது சாப்பிடுகின்றான் அதற்கு அவனது சூழ்நிலைய காரணமாகவும் மாமா வீட்டில் நிப்பாட்டப்பட்டாலும் அங்கே போதிய உணவோ எதுவும் அவ அவனுக்கு தேவையான வசதிகள் ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்படுவதில்லை எனவே சாப்பாட்டுக்காக அந்த கெத்தல் சாஹிப்பின் ஹோட்டலில் சாப்பிடுகின்றார் பின்னர் கெத்தல் சாஹிப்பை தனது தாயை விட பாசம் வைக்கும் அமைப்பிலே அந்த பிரதான பாத்திரம் இந்த கதையில் நகர்த்தப்படுகின்றது அடுத்தது எந்த நிலையில் இருந்தாலும் இறுதியாக இந்த பிரதான பாத்திரம் இறுதியில் ஒரு பல்கலைக்கழக விரிவுரையாளராக மாறுகின்றான் அந்த நிலையிலே தனக்கு கிடைத்த பெரும் காசை கெத்தல் சாஹிப்பின் அந்த பெட்டகத்தில் போடுகின்றான் இந்த நிலையில் இன்னும் இரண்டு அனாதை சிறுவர்கள் அந்த ஹோட்டலுக்கு வந்திருக்காங்க அவர்களை அதட்டி கெத்தல் சாஹிப் சாப்பிட வைப்ப வைப்பதா அந்த கதை மூடுகின்றது இதில் சாப்பாடு என்ற விஷயம் எந்த அளவு முக்கியத்துவமானது அதை தர்மம் செய்ய வேண்டும் என்பதை இதில் வலியுறுத்தப்படுகின்றது அடுத்த கதை நூறு நாட்களி ஆகும் இதுவும் ஒரு வித்தியாசமான வித்தியாசமான கோணத்தில் எழுதப்பட்ட கதையாக இருக்கின்றது அதாவது இது நாயாடி சமூகத்தை நாயாடி சமூகத்தை பற்றிய கதையாக இருக்கின்றது குறிப்பா இது ஒரு பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு சமூக நிலைமை பிரதிபலிப்பதாக இருக்கின்றது நாயாடி சமூகத்தை சேர்ந்த காப்பன் என்கின்ற சிறுவன் ஒரு ஆசிரமத்தில் ஒரு முனிவரால் தத்தெடுத்து வளர்க்கப்படுகின்றான் அந்த அந்த தாயிடம் இருந்து பிரிப்பது அந்த தாயின் அனுமதியுடன் அல்ல இந்த நிலையிலே இந்த காப்பனுக்கு வந்து ஆசிரமத்தின் மேலும் அந்த சூழலின் மீதும் ஆர்வம் ஏற்பட்டு ஆங்கில கல்வியை கற்று அவன் சிவில் சர்வீஸ் எழுதி பெரிய உத்தியோகத்துக்கு செல்லுகின்றான் பின்னர் இந்த முனிவரை சந்திக்க வருகின்றார் முனிவரை சந்தித்த போது அவர் சொல்லுகின்றார் நாங்கள் உன் தாய்க்கு செய்தது தவறு நீ அவரை காப்பாற்று என்று இந்த நிலையில் தனது தாயை மீண்டும் தேடி அவன் கற்று அந்த சம் ஒரு சமூக அமைப்பு இருக்கு தானே அதுக்கு கொண்டு வருவதற்கு பலவிதமாக முயற்சி செய்கின்றான் ஆனால் அந்த தாய் ஆரம்பத்தில் இருந்த நாயாடி சாதி சாதியை சேர்ந்த அந்த பழக்க வழக்கங்களுடனே இருக்கின்றார் இந்த நிலையிலே இவனது முயற்சி ஒரு ஒரு போராட்டமா இருக்கின்றான் அவன் அவனது வாழ்க்கை ஒரு போராட்டம் குறிப்பா அவன் கல்வி கற்று ஒரு படித்து ஒரு பெண்ணை முடிக்கின்றான் இந்த நிலையில அவனது தாய் அவளை பார்த்து வெள்ளை பன்றி வெள்ளை பன்றி என்று அழைக்கின்றார் அடுத்தது பகிரங்கமாக அவன் அரச சேவையில் உயர்ந்த பதவியில் இருக்கின்றான் இந்த நிலையிலே அவனது காரியாலயம் அருகே வந்து ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அவனது அம்மா காரியாலயத்துக்கு வந்து தனது ஆடையலை தூக்கி மர்ம மறும உறுப்புகளை காட்டி கொண்டு வசை பாடின இந்த நிலையில் இவை அனைத்தும் அவனுக்கு ஒரு அவமானமாக போகின்றது என்றாலும் தனது தாயை கவனிக்க வேண்டும் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பதா இருக்கின்றது இறுதியில் அந்த தாய் இறக்கின்றார் இறக்கும் தருவாயிலே 
தாயின் சொல் சரி போல அவனுக்கு விலங்குகின்றது ஏன் ஏன் என்றால் அவன் இந்த சமூகத்தில் அந்த பதி கிட்டத்தட்ட பத் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் அந்த சமூகத்தில் பல வகை மாற்றங்களை செய்து நாயாடி சாதியினருக்குரிய அந்த தன உத்தியோகத்தின் மூலம் கொடுக்க முயற்சி செய்தாலும் சித்தரிக்கப்படுகின்றது அஹ் இதில் வருகின்ற அடுத்த கதை பெருவழி என்பதாகும் அதாவது அஹ் கோமல் என்கின்ற ஒரு நாடக ஆசிரியரை பற்றிய கதை அதாவது இவர் பிறப்பிலே ஒரு இந்து சூழலில் வளர்கின்றார் ஆனால் ஏதோ கல்வியின் காரணமா இவருக்கு ஒரு நாட்டிய துறையில் ஒரு ஆர்வம் தாக்கம் அதிகரிக்கின்றது அதையொட்டி இவர் நாடகங்கள் இவரது எழுத்துக்கள் அத்தனையும் அமைகின்றன ஆனால் திடீரென இவருக்கு ஒரு முதுகு வலி முதுகில் ஒரு புற்றுநோய் வருகின்றது இந்த நிலையில் அஹ் இவரு கிண்ணியமலையை தரிசிக்க வேண்டும் கடவுளை பார்க்க வேண்டும் போன்றவாறான எண்ணங்கள் எழுகின்றன என்றாலும் இமயமலையை தரிசிக்க சென்றாலும் அங்கும் இவரிடம் அந்த நாத்திய சிந்தனையில் தோன்றுகின்றது இந்த நாத்தியத்துக்கும் ஆத்மீயத்துக்கும் இடையிலான ஒரு போராட்டமாக மனப்போராட்டமாக இந்த பெருவழி என்கின்ற சிறுகதை இருக்கின்றது அஹ் அடுத்த கதை அஹ் ஓலை சிலுவை இது ஒரு ஆங்கில வைத்தியரை பற்றிய கதையாகும் மனிதத்துவத்தை நேசித்த வைத்தியர் சமர் சமர்வல் பற்றிய கதை அதாவது இவர் இவர் நெய்யூ நெய்யூர் ஒரு முறை நெய்யூரால் சென்று கொண்டிருக்கும் போது ஒரு ஆஸ்பத்திரியை காணுகின்றார் அங்கு ஒரே ஒரு டாக்டர் தான் இருக்கின்றார் இந்த நிலையிலே இவர் இங்கிலாந்தில் இருக்கின்ற தனது செருப்பு கம்பெனி அத்தனையும் தனது சொத்துக்களை அத்தனையும் விற்று அந்த வைத்தியசாலையை பெரிதா இந்தியாவில் அந்த வைத்தியசாலையை பெரிதாப்பதற்காக தனது அத்தனை சொத்துக்களையும் விடுகின்றார் இருந்து இலவசமாக வைத்தியம் பார்க்கின்றார் மிஷனரியின் உதவியும் கிடைக்கின்றது குறிப்பாக டேனியல் என்கின்ற சிறுவன் அவனது ஆரம்ப பெயரை பற்றி சொல்லவில்லை அவனை ஒரு கிறிஸ்தவ சமய சார்ந்தவனாக மாற்றி அஹ் அவனை ஒரு வைத்தியராக்குவதையும் அஹ் இந்த கதை குறிப்பிடுகின்றது அத்துடன் குதிப்ப இந்த கதை டானியலின் டானியலின் அஹ் அவன் அவன் சொல்வதால் இந்த கதை அமைகின்றது அஹ் அவன் இயேசு பிரான் அவனுடைய அறையில இயேசு பிரானின் ஒரு படம் இருக்கின்றது ஆனால் அவன் அதை தட்டுவதில் ஒரு முறை அஹ் இதை கண்ட சமர்வில் அஹ் அதை கடுமையா கடிந்து கொ கடிந்து கொண் கொல்ல அஹ் டேனியல் சொல்கின்றான் இப்படி இத்தனை பேர் உதவி செய்கின்ற நீங்கள் உங்களை உங்களில் தான் நான் இயேசுவை காணுகின்றேன் என்று அப்ப அஹ் இயேசு இயேசு பிரான் அஹ் கருணையை கருணையை போதித்தவர் இந்த வகையிலே அஹ் தாழ்த்தப்பட்ட சமூக சமூகத்தவர்கள் வலி இழந்தவர்கள் இவர்களுக்கு இவர்களுக்கான சேவையை சமர்வில் விஸ்தரிக்கின்றார் விஸ்தரிக்கின்றார் இந்த நிலையிலே டேனியல் சமர்வெல்லையே இயேசு பிரானாக காணுகின்றார் சமர்வ சமர்வலின் பணியை பற்றி குறிப்பிடும் போது அவர் காலையில் இருந்து மாலை வரை வைத்தியசாலையில் இருந்து கொண்டு நெய்யூரிலே குளரா பரவுகின்றது கிளாத்தி மீனை சாப்பிடுவதன் காரணமாக தான் பரவுகின்றது என்பதை அஹ் இவர் கண்டுபிடிக்கின்றார் சமர்வில் இந்த நிலையிலே இதை பற்றி விழிப்பூட்டுவதற்காக கால்நடையாக இவர் மாலையில் இருந்து இரவு ஒரு மணி ரெண்டு மணி வரை அந்த ஊர் முழுக்க தொடர்ந்தும் பிரயாணம் செய்கின்றார் இவ்வளவு பிரயாணம் செய்தும் மக்கள் இதை விளங்கிக் கொள்வதா இல்லை ஆனால் அவர் சலைக்காமல் அவரது பணியை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றார் இதையே இது காட்டுகின்றார் அடுத்தது இதில் சமர்வலின் கடவுள் நம்பிக்கையும் காட்டுகின்றது எந்த நேர எந்த நேரத்திலுமே அவர் ஜெப் ஜெபத்துடன் இருப்பதாக சொல்லப்படுகின்றது அஹ் அடுத்த கதை மயில் கழுத்து என்ற கதையாகும் இதில் முக்கியமாக மூன்று கோணங்களில் ஒரு பெண் பார்க்கப்படுகின்றார் 
பரதநாட்டியத்தில் தேர்ச்சி அடைந்த ஒரு பெண்ணாக சந்திரா என்ற பெண் இருக்கின்றாள் இவருக்கு வயது முப்பத்தி ஐந்து என்று சொல்லப்படுகின்றது அப்பொழுது ஒரு விழாவுக்கு அதாவது ஒரு சங்கீத நிகழ்வுக்கு பரதநாட்டியம் ஆடு இவள் அழைக்கப்படுகின்றார் இந்த நிலையில் மூன்று ஆண்களின் மனநிலை எப்படி மாறுகின்றது என்பதை அஹ் இந்த சிறுகதை காட்டுகின்றது அதுல அந்த பாடகரான சுப்பு ஐயர் அவருடன் கத அவளுடன் கதைக்கும் போது பேசும் போது எல்லாம் அவள் ஒரு போக பொருளாக பார்க்கின்ற நிலைமையையே காணலாம் பாலசுப்பிரமணியம் என்ற பாத்திரம் அவளுடன் கதைக்கும் போது அவள் மீது ஒரு காந்தம் போன்ற ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்படுகின்றது ஆனால் அவர் 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 தன்னை தன்னை ஒரு கட்டுக்கோப்புக்குள் வைத்துக் கொள்ளுகின்றார் அடுத்தது ராமன் என்ற ஆடவன் அவன் இந்த பரதநாட்டியத்தை தேர்ச்சி அடைந்த இந்த மாதுவை ஒரு தலை பட்சமாக காதலிக்கின்றாள் காதலிக்கின்றார் ஆனால் அதை அவன் அப்படி சொல்வதில்லை அந்த அந்த இதை அவள் ஏற்றுக்கொள்வதும் இல்லை அஹ் அவள் இவனை தனக்கு கீழ் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் மாதிரியான ஒரு தோரணையிலே செயற்படுகின்றார் இந்த நிலையில் அஹ் இவள் அஹ் இந்த சந்திரா என்ற மாது திறமை உள்ளவர்களை அடக்கி தான் மேலானவள் என்ற என்பதாக காட்டுவதாக ஏதோ ஒரு வகையில் ஆண்களுக்கு இருக்கின்ற பலவீனத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு அஹ் இப்படி காட்டுவதா இந்த கதை கதையில் சித்தரிக்கப்படுகின்றது இதில் கதைக்கு மயில் கழுத்து என்று பேர் வைக்கப்பட்டுள்ளது இதில் குறிப்பா சொல்லப்படுறது மயில் கழுத்திலே நஞ்சு இருக்குமா அது நீல நிறமாக இருக்குமா அப்ப இந்த மாது வந்து பல இடங்களில் நீல நிற புடவையை கட்டி கொண்டு இருக்கின்றார் அவ்வகையிலே சில பாம்புகளும் நீல நிறமாக இருக்குமாம் இந்த நிலையிலே அந்த பெண் ஒரு விஷம் என்பதையே ராமனின் சிந்தனையா இருக்கின்றது இறுதியாக அதுவே உண்மை போல இந்த கதை முடிகின்றது மயில் கழுத்து என்கின்ற கதை அடுத்தது மத்தரு தயிர் என்கின்ற கதை அது ஒரு பல்கலைக்கழக மாணவனுக்கும் பல்கலைக்கழக பேராசிரியருக்கும் இடையிலான அஹ் ஒரு ஆத்ம அர்த்தமான தொடர்பை சித்தரிக்கின்றது அதாவது அஹ் பேராசிரியரின் பெயர் குறிப்பிடப்படவில்லை அஹ் அந்த பேராசிரியர் ராஜம் என்கின்ற ஒரு மாணவுடன் அன்பாக இருக்கின்றார் பல்கலைக்கழகத்திலே இவன் இடையிலே ஒரு நாயரு பெண்ணை காதல் காதலிக்கின்றான் காதலில் தோல்வி அடைகின்றான் இந்த நிலையிலே அந்த பேராசிரியரும் இவனுக்கு உதவியாக நின்று இவன் பல வகையில் உடைந்து மனம் உடைந்து நொந்து விழுந்து போகின்ற நிலையில் அஹ் இவனுக்கு உதவியாக இருக்கின்ற நிலையிலே அந்த பெண்ணின் தாய் வந்து நீர் ஆசிரியர் என்றால் ஆசிரியரின் வேலையை பாரும் பெண் பார்க்கின்ற வேலையில் ஈடுபடாது படாது என்றெல்லாம் ஏசி விட்டு செல்கின்றார் இந்த நிலையிலே அந்த ராஜம் என்ற மாணவன் தொடர்ந்து அந்த பெண்ணை விரட்டவும் இல்லை இடையிலே இவன் விரக்தி அடைந்து ஒரு குடிகாரனாக மாறுகின்றான் ஆனால் சிறந்த எழுத்தாளர் இந்த நிலையிலே இந்த பேராசிரியரை அழைத்து எழுத்தாளர்களுக்கான ஒரு விழா கும்பத்தில் நடக்கின்றது அப்பொழுது பேராசிரியரும் தன்னுடைய ராஜம் என்கின்ற மாணவன் வர வேண்டும் வர வேண்டும் என் அவனை காண வேண்டும் என்கின்ற எதிர்பார்ப்பு இப்பொழுது அந்த பேராசிரியர் ரிட்டையர்ட் ஆகிவிட்டார் வர வேண்டும் வர வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்றார் ஆனால் அந்த விழாவுக்கு வந்தும் ராஜம் என்கின்ற மாணவன் பேராசிரியருக்கு முகம் கொடுக்கவில்லை ஏனென்றால் தான் ஒரு குடிகாரனாக இருந்து கொண்டு பேராசிரியரின் முகத்தில் முழிப்பது சரியில்லை என்கின்ற எண்ணம் அவனுக்கு தோன்றுகின்றது அது வசனங்களில் சொல்லப்படவில்லை அந்த கதையை வாசிக்கின்ற போது அப்படியான எண்ணம் தான் வருகின்றது வாசகர்களுக்கு இந்த நிலையிலே அவன் பல பேர் அழைத்தும் பேராசிரியர் சந்திக்க செல்லவில்லை இறுதியாக பேராசிரியர் காரில் ஏறுகின்றார் அவருடைய மனைவி வற்புறுத்தல் ஆயிற்றுகின்றார் பேராசிரியருக்கு அழுகை அழுகை யா வருகின்றது தன் தனது விருப்பமான மாணவனை காண கிடைக்கவில்லை என்று பேராசிரியர் காரில் ஏறி சென்றதும் அஹ் ராஜம் என்கின்ற மாணவன் பேராசிரியர் மிதித்து சென்ற மண்ணை தொட்டு முத்தமிடுகின்றார் இத்துடன் இந்த கதை முடிகின்றது அடுத்ததாக 
பொது ஆசிரியரின் மொழிநடையை ஓரளவு பார்க்கலாம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் பொதுவாக இந்த கதைகள் ஆரம்பிக்கும் போதோ எழுத்து அதாவது எழுத்து நடை அதிகமா பயன்படுத்தப்படவில்லை என்றுதான் கூற வேண்டும் வினைகளிலோ இதிலோ இலக்கணத்துக்கு ஏற்ற ஒரு வகை பேச்சு மொழி நான் இலங்கையன் என்பதாக அது எந்த பேச்சு மொழி என்று எனக்கு அடையாளம் கண்டு கொள்ள முடியவில்லை அதிகமாக கும்பம் கும்ப மாவட்டத்தை சேர்ந்த பேச்சு மொழியாக இருக்கலாம் என்று நான் காலையில் கருதினேன் அப்ப அந்த பேச்சு கிளையை பயன் அந்த மொழியை பயன்படுத்திய இவர் கதைகளை ஆரம்பிக்கின்றார் கதைகளை நடத்தினார் இடையிலே எழுத்து நடையும் வருகின்றது இது ஏதோ ஒரு பேச்சு கிளை மொழி என்று விளங்குகின்றது உதாரணத்துக்காக தம்ரான் வாரான் போக போலேன் நான் நான் போக போலேன் இது இலக்கண அமைதி இல்லை ஆனால் பேச்சு நடை இப்படியான நடையை கொண்டு இவர் கதையை ஆரம்பிக்கின்றார் கதையை நடத்துகின்றார் இப்படியானதாக இருக்கின்றது அடுத்தது ஆசிரியர் வந்து பல இடங்களில் ஊமைகளை கையாளுகின்றார் அந்த ஊமைகள் ஒரு வித்தியாசமான ஊமையாக இருக்கின்றது குறிப்பாக ஆசிரியர் கண்ட பொருட்களை உவமையாக பயன்படுத்துகின்றார் என்பதை விட அஹ் அந்த முதல் சொல்வார் சேக்கிலார் வங்கினை பற்றி போதா வல்லுடம்பு என்ன நீங்கான் என்று சிவபெருமானை சிவலிங்கத்தை அஹ் ஒரு வேடன் கட்டி பிரித்து கொண்டிருந்தான் என்று அந்த வேடன் காண்பது அஹ் வங்கை இது வல்லு வல்லுடம்பை தான் காணுகின்றான் அந்த நிலையிலே அவன் அது அந்த இதுல இருந்து வல்லுடம்பு தான் வருகின்றது அஹ் இது மாதிரியான அப்படின்னா அந்த அந்த பாத்திரங்கள் வந்து அந்த சூழலில் வந்து எதை காண்கின்றதோ அதை உண்மையாக பயன்படுத்தி ஒரு விசித்திரமாக முன்வைக்கின்ற திறமை இந்த ஆசிரியருக்கு இருக்கின்றது ஓலை சிலுவை கதையிலே அது உதாரணமாக இந்த டானிய டானியலே கதை சொல்லுகின்றான் அதில் ஒரு கூற்றை காண டானியலின் அப்பாவும் பணங்கருப்பட்டி செய்கின்ற டானி டானியலும் அப்பாவுடன் சேர்ந்து அந்த தொழில் ஈடுபடுகின்றார் அவர் மரத்தில் விழுந்து சென்று அஹ் ஆஸ்பத்திரியில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றார் அந்நிலையிலே டானியல் அப்பாவின் உடலை இவ்வாறு சொல்கின்றான் அப்பாவின் உடல் கருப்பட்டி சிற்பம் போல் ஒரு பணம்பாயில் சுற்றி வைக்கப்பட்டிருந்தது அதிலிருந்த கசிந்த இரத்தம் கருப்பட்டி கசிவு போல பாயின் விளிம்புகளிலே கருமையாக உறைந்திருக்க இதை கேட்கும் போது எங்களுக்கு ஒரு வகையான ஒரு அருவறுப்பு கலர்ந்து அதிர்ச்சி வருகின்றது ஆனால் அந்த டானியல் கரு அவன் அந்த நேரம் அஹ் இந்த அஹ் ஒரு ஏழு வயது சிறுவனாக இருந்திருக்கும் அப்ப அவன் பாடசாலைக்கு செல்லவில்லை தந்தையுடன் பணம் மரம் ஏறுவதற்கு பணம் கருப்பட்டி செய்வதற்கான வேலைகளுக்கு சென்றான் செல்லுகின்ற நிலையிலே அந்த சூழல் அந்த சூழலை அவன் உள்வாங்கி கொண்டு அதை சொல்லுவ அதை அந்த சூழலில் இருந்தே கதை சொல்லுவதாக ஆசிரியர் மிகவும் அற்புதமாக அதை முன்வைக்கின்றார் இது ஒரு ஆசிரியரின் தனித்திறமை என்று கூற வேண்டும் என்று தனித்திறமை என்று கூற வேண்டும் என்று நான் கருதுகின்றேன் அடுத்ததாக இது ஏன் என்று எனக்கு விளங்கவில்லை அது அது கொஞ்சம் இந்தியாவை ஸ்டடி பண்ணினால் தான் விளங்கும் என்று நான் தென்னிந்தியா ஸ்டடி பண்ணினால் தான் விளங்கும் இந்த கதையிலே அதிகமாக மலையாள சொற்கள் வருவதை காணலாம் சில நேரம் மலையாள உதாரணத்துக்கு அஹ் ஓலை சிலுவை அல்ல ஒரு கதை வானங்கான் கதையில அவன் ஆசிரிய இந்த கதை சொல்ல நான் மலையால் இல்லாம் இல்லாமலாக நான் தமிழனாகவே என்னை மாற்றிக்கொண்டேன் என்று அஹ் இதனால் இது ஒரு மலைய 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 மலையாளம் தமிழ் என்ற பின்புலங்களை கொண்டு உருவாகிய பின் பின்புலத்தை கொண்டு உருவாகிய கதையோ என்று எனக்கு சரியா தெரியாது ஆனால் கதை கதையை வாசிக்கின்ற போது அப்படித்தான் விளங்குகின்றது எனவே மலையாள சொற்கள் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுவதை காணலாம் அஹ் அந்த அரசுத்தியோகன்ற தாய் 
காப்பன் காப்பன்ற தாய் சொல்றாள் தம்ரா கொள்ளாதே தம்ரா கொள்ளாதே தம்ரா கொள்ளாதே என்று பொலிஸ் பிடிக்கும் போது கூறுகின்றார் அடுத்தது அதிகமாக ஆங்கில சொற்றொடர்கள் கதையில் வந்துள்ளன சில நேரம் ஆஹ் அது கதையின் இயல்பான தன்மையை வெளிப்படுத்துவதற்கு ஆசிரியர் பயன்படுத்தி உத்தியாக இருக்கலாம் ஏனென்றால் அதிகமாக இது பத்தொன்பதாம் நூற்றா நூற்றாண்டை பின்புலமாக கொண்ட கதை கதைகளா இருக்கின்றன அதாவது புதிப்பாக ஓலை சிலுவை வானங்கான் நூறு நாட்காலிகள் போன்ற கதைகள் இந்த கிறிஸ்தவ மிஷனரிகள் எவ்வாறு கீழ்மட்ட ஒரு தாழ்த்திய ஒதுக்கப்பட்ட விளிம்பு நிலையில் இருந்த சமூகத்தவர்களாக இருக்கின்றவர்களை மிகவும் புத்தி சாதுரியமாகவும் சூட்சமாகவும் மதம் மாற்றி அவர்களை ஒரு பண்பட்ட சமூகத்தவர்களாக மாற்றுகின்றதை குறிப்பின்றது இவரால் அவ்வாறு பண்பாடான நிலைக்கு வந்த பின்னர் தான் ஆங்கில சொற்களை கையாளுவதை பார்க்கலாம் உதாரணம் காப்பனின் மனைவி சுபா மினிஸ்டருடன் எனக்கு மீட்டிங் இருக்கின்றது ஐ டோன்ட் கேர் இப்படியான வசனங்களை அது ஆரம்பத்திலே நாங்கள் மணிப்பு அந்த தமிழ் சமஸ்கிருதம் கலந்த தமிழ் நடை மணிப்புரவால நடை என்று சொன் பின்னர் வந்த ஆசிரியர்கள் ஆய்வாளர்கள் அஹ் ஒரு மணிப்புரவால நடை சமஸ்கிருதமும் தமிழும் கலந்த நடை என்றவாறாக சொன்னார்கள் ஆனால் இங்கே அஹ் தமிழும் ஆங்கிலமும் கலந்த சொற்கள் அதிகமாக இந்த நூலில் விரவை கிடைப்பதை நாம் காணலாம் அடுத்தது புதிய ஒரு விஷயமா கதை யதார்த்தமா சொல்கின்றது என்பதை விட இந்த கதை ஒரு திரைப்படத்தை போல சொல்லுகின்றது செல்லுகின்றது இந்த கதைகள் அனைத்துமே அதுவும் ஏதோ ஆசிரியரின் மொழிநடை உத்தி மொழிநடை உத்தி என்று சொல்லலாம் ஏனென்றால் அது ஒரு திரைப்படம் போல அஹ் எங்களது கண்முன்னுக்கு வருகின்றது அதற்கு உதாரணமாக மிகச்சிறந்த உதாரணம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் நான் இதுல வாசித்ததுல இதை நீங்களும் கேட்கலாம் என்று நான் அதை வாசித்து காட்டுவதற்கு விரும்புகின்றேன் அம்மாவை நானே ஒருபோதும் துரத்திவிடக் கூடாது இந்த இந்த வசனங்கள் வருகின்றது நூறு நாட்காரிகள் என்ற கதையிலே காப்ப காப்பனே சொல்லுகின்றான் அம்மாவை நானே ஒருபோதும் துரத்திவிடக் கூடாது என்று நினைத்தேன் சென்ற முறை தப்பி ஓடியது போல் இம்முறையும் சென்று விடுவாள் என்று கத் காத்திருந்தேன் அப்படி அவள் சென்றால் என்னுடைய குற்ற உணர்ச்சி இல்லாமல் ஆகும் சுவாமியின் வார்த்தையை நான் காப்பாற்றியனாவேன் ஆனால் இம்முறை அம்மாவுக்கு அங்கே இருந்த இருந்தாக வேண்டிய தூண்டுதலால் சுபா மேலுள்ள வெறுப்பு இருந்தது சுற்றி சுற்றி வந்த சுபாவை வசை பாடினாள் வீட்டுக்கு வெளியே சாலையில் நின்று கொண்டு வெள்ளப்பண்ணி பாண்டான் நாயி சுட்ட கிழங்கு மாதிரி இருந்து டெங்கிட்ட பேசுதியா ஏட்டி வெளியே வாடி நாயே என்று பெரும் குரல் எடுத்து ஆரம்பித்தால் பல மணி நேரம் இடைவெளியை விடாமல் கத்தி கொண்டிருப்பாள் அந்த கட்டற்ற உயிரற்ற உயிரற்ற எனக்கு பிரமிப்பூட்டியது நாய்கள் போன்றவை மணிக்கணக்காக கத்தி கொண்டிருப்பதை அப்போதுதான் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது அந்த இரு இளவர்களுக்கும் காசு கொடுத்து அவர்களிடம் அம்மாவை கூட்டி செல்லும்படி சொன்னேன் அவர்கள் பணத்துடன் அன்றே காணாமல் ஆனார்கள் அம்மா இன்னும் ஆங்காரம் கொண்டவளாக ஆனால் இரவில் அவளே கிளம்பி நகரை சுற்றுவிட்டு விடியற்காலில் ஏதோ குப்பைகளை அள்ளி கொண்டு திரும்பி வந்தால் வீசி எறியப்பட்ட அழுகல் உணவுகள் பழைய துணிகள் மின்னக்கூடிய அத்தனை பொருட்களையும் கொண்டு வந்தால் அவற்றை கார்ஷெட்டிலே ஓரமாக குவித்து வைத்தால் அழுகி போற ஒரு உணவு பொட்டலத்தை பிரித்து அவள் வலித்து வலித்து சாப்பிடுவது ஒரு முறை சன்னல் வழியா கண்ட சுபா ஓடி போய் அப்படியே வாய்ந்து வாந்தி எடுத்தால் ஒரு நாள் ஒரு பெருச்சாலி அம்மா காகிதங்களையும் பிளாஸ்டிக்களையும் கொளுத்தி தீ மியூட்டி வாட்டுவதை கண்ட போது நானே வெளியே சென்று அதை பிடுங்கி வெளியே வீசி அவளை அதட்டினேன் அவள் திருப்பி என்னை அடிக்க வந்தால் நான் அவளை பிடித்து தள்ளிய போது மல்லாந்து விழுந்தாள் இதை பார்க்கின்ற போது ஒரு திரைப்படம் எமது கண்முள்ளே சொல்ல ஓடுவது போல் இருக்கின்றது ஏதோ ஒரு வகை திரைப்பட பாணியை ஆசிரியர் கையாண்டிருப்பதாக அதை நான் சொல்லலாம் என்று கருதுகின்றேன் நன்றி நன்றிங்கய்யா
அப்படின்னு ஒரு சிறப்பான முற்று கருத்துரை ஏன்னா ஒரு ஒன்பது சிறுகதைகளை சொல்லப்போனால் ஒரு மின்னல் வெளிச்சத்தில் தெளிவுர காண செய்தது போல மிக அழகாக ஒரு நேர்த்தியோடு இதை கண்முன்னால் கொண்டு வந்து நிறுத்துகின்ற வகையில் எடுத்துரைத்த விதம் கடைசியாக அந்த திறனாய்வு கண்ணோட்டத்தோடு இந்த மொழிநடை குறித்தெல்லாம் மிக அழகுற எடுத்து முன்வைத்த கிழக்கு இலங்கை கிழக்கு பல்கலைக்கழகம் சுவாமி விபுலானந்தா அழகியர் கற்கைகள் நிறுவக போதனாசிரியர் திரு எம் எஸ் எம் மபாஸ் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி இப்பொழுது இந்த நிகழ்வு குறித்ததான கருத்துரை நேரம் கருத்துரை வழங்கி சிறப்பிப்பதற்கு மலேசியாவை சார்ந்த குணசீலன் சுப்பிரமணியன் ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் இளங்கோவன் ஐயா அவர்களை கருத்துரை வழங்க வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன் இனிய குரலில் இலங்கை தமிழில் அழகாக விவரித்து சொன்னாலும் அவரது முகம் காட்டாத ஒரு குறை எனக்கு இருக்கிறது திரு எம் எஸ் எம் மாப்பாஸ் அவர்கள் அவருடைய திருமுகத்தை காண விழைகிறேன் ஒன்று இரண்டாவதாக நிறுத்தி நிதானமாக படிப்படியாக கதையை சொல்லிவிட்டு பிற்பகுதியிலே அந்த ஒரு திறனாய்வை அவர் அழகாக வைத்தது முத்தாய்ப்பாக இருந்தது குறிப்பாக அந்த ஓலை சிலுவையிலே அந்த டேனியல் என்கின்ற அந்த கதாபாத்திரம் மனிதனில் இறைவனை காணக்கூடிய ஒரு யதார்த்தத்தை நான் பாராட்டுகிறேன் அந்த ஒரு இன்னொரு கதையிலே ஒரு தாய் ஒரு மனநிலை பிளர்ந்து அதனால் ஏற்படுகின்ற சில இக்கட்டான சூழல்களை விவரிக்கிறது இந்த திரு எம் எஸ் எம் மாப்பாஸ் அவர்கள் திரு ஜெயமோகனின் அறம் என்ற கதையினை அழகாக வகுத்து தொகுத்து பகுத்து வழங்கி திறனாய்வு செய்தது பாராட்டுக்குரியது நன்றி கருத்துறை வழங்கி சிறப்பித்த மேஜர் இளங்கோவன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்து இந்த கதையை சொல்லி முடிங்க நீங்க அந்த கதையை கடைசியா முடிக்காம வச்சிருக்கீங்க ஒரு வரி தான் மிச்சம் நிறைவாக அந்த பதிப்பாசிரியர் அந்த நூலாசிரியரையே வீட்டுக்கு அழைத்து அவருக்கு கொடுக்க போகின்ற அந்த ஐயாயிரம் ரூபாய தட்டுல வைத்து மிக மரியாதையாக அவரிடம் நீட்டுவார்கள் அப்பொழுது அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆட்சி சொல்லுவார் ஓன் கையால் அந்த எழுதி வைத்திருக்கிற அந்த கவிதையை கிழிச்சு போட்டுட்டு வாழ்த்தி ஒரு கவிதை எழுதி வை என்னுடைய குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு அவள் சொல்லுவார் எனவே அறம் பாடுறது என்பது நந்தி கலம்பகத்தில் சொல்லப்பட்ட அந்த வரிய இங்கே அவர் பாடி வைத்த அந்த கவிதை வசை கவிதை தன் குடும்பத்தை பாதிக்கும் என்று அந்த பெண் நினைக்கின்றாள் அதை விட ஆண்களிடம் ஒரு அறம் இல்லாமல் போகலாம் பெண்ணிடத்தில் அறம் இருக்கும் என்பதை அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆட்சி நிரூபிக்கின்றார் எனவே ஒரு மேலே ஒரு நடுக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்ற விதமாக அந்த கதையை ஜெயமோகன் எழுதியிருப்பார் ஐயா அவர்கள் ரொம்ப அழகா சுருக்கமாக அதையே மபாஸ் ஐயா அவர்கள் பதிவு செய்தார்கள் நன்றிங்க ஐயா நிறைவாக நன்றி உரை நன்றி உரை வழங்குவதற்கு முனைவர் சாந்தி அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றார் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நூல் வாசிப்பு முற்றம் நிகழ்வு தொண்ணூத்தி மூன்று தொண்ணூத்தி மூன்று இந்நிகழ்வினை தொடர்ந்து நான் நடத்துவதற்கு நல் வாய்ப்பினை வழங்கி வரும் கல்லூரி தாளாளர் முதல்வர் உள்ளிட்ட நிர்வாக குழு உறுப்பினர்களுக்கு நன்றி உரைக்கொள்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்வை தொடக்க உரையாற்றி சிறப்பித்த இளநிலை தமிழ்துறை தலைவர் முனைவர் ந அருள்மொழி அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் இன்றைய நூல் கருத்துரையாளராக இலங்கை கிழக்கு பல்கலைக்கழகம் சுவாமி விபுலானந்த அழகியர் தரைகள் நிர்வாக போதகன் ஆசிரியர் திரு எம் எஸ் எம் மபாஸ் அவர்கள் ஜெயமோகன் எழுதிய அறம் என்னும் நூல் குறித்து கருத்துரை வழங்கினார்கள் உண்மை மனிதர்களின் கதைகளை வெறும் கதைகளாக வாசிக்கும் பொழுது ஏற்படும் உணர்ச்சிகளுக்கும் கதை மாந்தர்களின் பின்புலத்தை உணர்ந்து நீர் வாசிப்பு செய்யும் பொழுது ஏற்படும் கிளர்ச்சிக்கும் வேறு வகையான உணர்வினை தரக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதை இந்நூலை வாசிக்கும் ஒவ்வொரு வாசகனும் உணர முடியும் அவ்வகையிலே பனிரெண்டு கதைகளின் பனிரெண்டு கதைகளின் கதை கருவினை கட்டமைப்பினை தனித்தனியாக எடுத்து கூறி நிதானமாக இலங்கை தமிழில் நூல் கருத்துரை வழங்கிய அன்னார் அவர்களுக்கு துறையின் சார்பாக நன்றி கூறிக் கொள்கின்றோம் இந்த பனிரெண்டு கதைகளில் ஒரு கதையாக சொல்ல சுட்டப்படுகின்ற யானை டாக்டர் என்கின்ற நூல் தனி ஒரு நூலாக வெளிவந்தது அது நமது நூல் வாசிப்பு முற்றத்திலே கூட வானொலி ஒருவரால் நூல் கருத்துரை வழங்கப்பட்டது என்பது இங்கே நினைவு கூறத்தக்கதாக அமைகின்றது அன்னார் அவர்களுக்கு நன்றி 
தோல் கொடுப்பான் தோழன் என்பதாக இக்கட்டான சூழ்நிலையின் காலத்தை சொக்கட்டா நாடுவிட்ட எங்கது அஹ் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஒருவரான முனைவர் சு வினோத் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் இந்த நன்றி குறிக்கோள் கடமை பெற்றிருக்கின்றோம் கருத்துரை வழங்கி சிறப்பித்த மேஜர் இளங்கோவன் ஐயா அவர்களுக்கும் நம்மோடு தொடர்ந்து இணைப்பில் இணைந்து கொண்டிருக்கின்ற சிங்கப்பூரை சார்ந்த முனைவர் ரத்தின வெங்கடேசன் ஐயா அவர்களுக்கும் மலேசியாவை சார்ந்த முனைவர் அருள்நாதன் ஐயா அவர்களுக்கும் குடசிலன் சுப்பிரமணியன் ஐயா அவர்களுக்கும் எழுசுகத் அம்மா அவர்களுக்கும் நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் அஹ் இலங்கையில இலங்கையை சேர்ந்த வானதி பகீரதன் அம்மா அவர்களும் ரகுவரன் அவர்களும் இன்று நம்மிடைய இணைப்பில் இணைந்திருந்தார்கள் அவர்களுக்கும் நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் தொடர்ந்து நம்மோடு பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பேராசிரியர்கள் மாணவர்கள் தமிழ் ஆர்வலர்கள் உள்நாடு வெளிநாடு தமிழ் ஆர்வலர்கள் ஆகிய அத்தனை பேருக்கும் நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் நன்றி